ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഐ ആം യു എജ്യൂക്കേറ്റർ ഉനീസ് മുത്തങ്ങൽ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സക്സസ് റാഡിക്കൽ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ ക്രിയാശീല ശ്രേണിയും ആദേശ രാസപ്രവർത്തനവും ഈ ഭാഗത്തുള്ള ആദ്യത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ സിങ്കും കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ലായനിയിലുള്ള റിയാക്ഷന് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അതിന് ഓക്സിഡേഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ റിഡക്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഓരോന്നിൻ്റെയും രാസസൂത്രങ്ങൾ നമ്മൾ എഴുതി അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കണം അതൊക്കെ നമുക്ക് മാർക്ക് ഒരു മാർക്ക് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് വരും ഏതാണ് ഇതിൽ ഓക്സിഡേഷൻ ഓക്സിജീകരണം നടക്കുന്നത് ആരാണ് റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ആർക്കാണ് എന്നൊക്കെ അത് എഴുതാനും വരും ഓക്കെ അതിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഭാഗം നമ്മൾ ഈ ഇവിടെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചപ്പം അവിടെ ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇലക്ട്രോൺ ലോസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നതും സ്വീകരിക്കുന്നതും കൊടുക്കുന്നതും ആസ്പദമാക്കിയിട്ട് ഓക്സിജീകരണവും നിരോക്സീകരണവും നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഈ റിയാക്ഷൻ അഥവാ കോപ്പർ സൾഫേറ്റും സിങ്കുമായിട്ടുള്ള രാസപ്രവർത്തനത്തെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു അതിൽ ആർക്കൊക്കെയാണ് ഓക്സീകരണം നടന്നതെന്നും ആർക്കാണ് നിരോക്സീകരണം നടന്നതെന്നും നോക്കി എങ്ങനെയെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം രണ്ടാമത് രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ലായനി ഓക്കെ എ ജി എൻ ഒ ത്രീ എന്നാണ് പറയാൻ അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമ്മൾ കോപ്പറിൻ്റെ ദണ്ട് ഓക്കെ കോപ്പർ റോഡ് ഇറക്കി വെക്കുകയാണ് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളർലെസ് ആണ് വാട്ടർ പോലെ ഒരു പ്രത്യേക കളറൊന്നും കാണിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇത് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യും റിയാക്ഷൻ നടക്കണ്ടേ അങ്ങനെ ഇവർ നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ട് കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകും എന്ന് നമുക്ക് അനുമാനത്തിലെത്തണം ഓക്കെ നമുക്കറിയാം റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് അഥവാ ക്രിയാശീല ശ്രേണി പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാളുണ്ട് അതിൽ ഒരുപാട് എലമെൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ മുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയ ആളാണ് താഴോട്ട് പോരും തോറും റിയാക്ടിവിറ്റി കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരികയാണ് മുകളിൽ പൊട്ടാസ്യം താഴെ സോഡിയം കാൽസ്യം മെഗ്നീഷ്യം അലൂമിനിയം സിങ്ക് അയൺ നിക്കൽ ടിൻ ലെഡ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ കോപ്പർ ആൻഡ് എ ജി സിൽവർ ആൻഡ് എ യു ഗോൾഡ് ഇതാണ് അവരെ സീരീസ് അറിയാലോ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ റിയാക്ഷനെയും നമ്മൾ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനും ആരൊക്കെയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷന് പങ്കെടുക്കുക എന്നും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് നമ്മൾ കണ്ടു കോപ്പറിന് സിൽവറിനെക്കാട്ടിലും റിയാക്ടിവിറ്റി അഥവാ ക്രിയാശീലം കൂടുതലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കോപ്പർ എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോണിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത് വിട്ടുകൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആദേശ രാസപ്രവർത്തനം അഥവാ സിൽവർ നൈട്രേറ്റിലുള്ള എ ജിയെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ കാര് കയറും കോപ്പർ കയറും അങ്ങനെ എ ജി എൻ ഒ ത്രീ എന്തായി സി യു എൻ ഒ ത്രീ ടു എയ്സ് ഓക്കെ അഥവാ കോപ്പർ നൈട്രേറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പ്ലസ് ടു എ ജി ഓക്കെ അത് നമ്മൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ കണ്ടില്ല ടു എ ജി എൻ ഒ ത്രീ രണ്ട് എ ജി എൻ ഒ ത്രീന് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഈ പുറകിലുള്ള രണ്ട് പറഞ്ഞാൽ എ ജിക്കും എൻ ഒ ത്രീക്കും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ആ കെമിക്കൽ ലിക്വേഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവസാനം ടു എ ജി എന്ന് വരുന്നത് ഓക്കെ ശരിക്കും എ ജി എൻ ഒ ത്രീ എന്ന് മാത്രം മതി എന്തിന് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് എന്നുള്ളത് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ അത് ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ടു എ ജി എൻ ഒ ത്രീ പ്ലസ് സി യു ഗിവ്സ് സി യു എൻ ഒ ത്രീ ടു എയ്സ് പ്ലസ് ടു എ ജി വരാനുള്ള കാരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ എന്തിലാണ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റാണ് ഓക്കെ എത്രയാണ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് നോക്കും എന്നിട്ട് അത് റിയാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറിൽ എന്ത് മാറ്റമാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രോസസ്സ് ഇൻ വിച്ച് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കൂടുന്നത് ഓക്സീകരണമെന്നും ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പ
കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നതാണ് ഈ ടു അഥവാ രണ്ട് മോൾ എ ജി എൻ ഒ ത്രീ ആണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഈ ടു കോമൺ ആയിട്ട് എ ജി എൻ ഒ ത്രീക്ക് ഉള്ളതാണ് അവിടെ ടു നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കും എ ജി എൻ ഒ ത്രീ അഥവാ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് അതിൽ എ ജിയുടെ ചാർജ് പ്ലസ് വൺ ആണെന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സോറി ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ പ്ലസ് വൺ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം പ്ലസ് വൺ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണുക ഗിവൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് അറിയാത്തത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ സം ഓഫ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും അതിനെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്താൽ എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് വരും എൻ ഒ ത്രീ ആണ് കേട്ടോ നൈട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഒ ത്രീ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ടാണ് പറയുക അതിലുള്ള എണ്ണിനെടുത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറോ നോക്കിയതല്ല കേട്ടോ നൈട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഒ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന കോമൺ ഒരാളാണ് അയാളുടെ കാണാനാണ് നമ്മൾ എ ജി സിൽവറിൻ്റെത് പ്ലസ് അറിയാത്ത എക്സ് ഈക്വൽ ടു ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ റെഡി അപ്പം എൻ നൈട്രേറ്റിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് സി യു സി യു എന്നുള്ള ഏതൊരു എലമെൻറ്റും അയാൾ മാത്രമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ സീറോ ആയിരിക്കും അത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് കുറേ കണ്ടില്ലേ ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുകയാണ് കോപ്പർ നൈട്രേറ്റ് സി യു എൻ ഒ ത്രീ ടു എയ്സ് അവിടെ ആ എൻ ഒ ത്രീക്ക് ബ്രാക്കറ്റ് ഇടാൻ കാരണം എന്താ നൈട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അവർ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പോൾ നൈട്രേറ്റിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറാണ് അവിടെ തന്നത് മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണാൻ കാണാനുള്ളത് കോപ്പറാണ് എക്സ് എന്നായിരുന്നു പ്ലസ് രണ്ട് നൈട്രേറ്റ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ ടോട്ടൽ സമ്മ സീറോ ആയിരിക്കുമല്ലോ അത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കോപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈ പ്ലസ് ടു എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ട് കൊടുക്കുമെന്നല്ലേ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ട് കൊടുത്താൽ അതിന് ഏത് ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഏത് അയോൺ ആയിട്ടേക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുക ടു പ്ലസ് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ലേ ആദ്യം നമ്മൾ ചിഹ്നവും പിന്നെ സംഖ്യ അഥവാ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് കോപ്പറിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറാണ് ഇത് ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞത് കോപ്പർ എന്ന അയോൺ ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ ടു പ്ലസ് മനസ്സിലായില്ലേ ആദ്യം പിന്നെ ചാർജും പിന്നെ സംഖ്യയും വരികയാണെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറാണ് ആദ്യം സംഖ്യയും പിന്നെ ചാർജും വരികയാണെങ്കിൽ അത് അയോൺ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയുന്നൊന്നും മാറിപ്പോയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പഠിച്ച ഈ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കാണുന്നത് ഇപ്പോഴും അറിയാതെ കാരണമുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടോ അത് ഇനിയും ഇനിയും ഇങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കുമെന്നും വേണ്ട നല്ല രീതിയിൽ അങ്ങനെ പഠിച്ചാളാ അടുത്ത ആളാരാണ് സിൽവറാണ് ടു എ ജി എന്ന ആൾ ടു എവിടെ നിന്ന് വന്നു ആ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ആ രാസ സമവാക്യം ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം വേണം ഓക്കെ അങ്ങനെ വരുന്നതാണ് ആ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഈ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ നോക്കുമ്പോൾ പരിഗണിക്കില്ല അപ്പം ഇവിടെ ഉള്ളത് സിൽവർ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അയാളുടെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ചാർജോ ഒരു ചാർജും ഉണ്ടാവില്ല സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണ് കൊടുക്കുന്നുമില്ല വാങ്ങുന്നുമില്ല അപ്പോൾ ചാർജും ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമ്പർ എന്താണെന്ന് കിട്ടി സീറോ ആണെന്ന് കിട്ടി റെഡിയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ കോപ്പർ നൈട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ആ സൊല്യൂഷന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുക എന്താണ് പ്രാക്ടിക്കലി നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ കോപ്പറിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിന് വിട്ടു കൊടുത്തിട്ട് സി യു ടു പ്ലസ് അയോൺ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ റിയാക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഈ സി യു ടു പ്ലസ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സൊല്യൂഷൻ്റെ കളർ എന്തായിരുന്നു ബ്ലൂ കളറായിരുന്നു അവിടെ കളറിന് കാരണം ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻ്റ് ആയ കോപ്പറിൻ്റെ അയോൺ സി യു ടു പ്ലസ് അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് തന്നെ ഇവിടെ എന്ത് കളറായിട്ടുണ്ടാവും
സിൽവറായിട്ട് വെറും സിൽവറായിട്ട് ആ ദണ്ടിൻ്റെ മുകളിൽ പോയിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ പറ്റി പിടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ കോപ്പർ ദണ്ടിന് അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു സിൽവറി സിൽവറിൻ്റെ ഒരു ലെ ചെറിയ ലെയർ വരും ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ കോപ്പർ സിൽവറിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് സ്ഥലം മാറ്റുകയാണ് അല്ലേ അപ്പം അതിനെ നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞത് ആദേശം ചെയ്യുകയാണ് കോപ്പർ സിൽവറിനെ ആദേശം ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് വിധേയമായത് ആരാണ് ആരാണത് ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവുക വിധേയമായത് അഥവാ ആദേശം ചെയ്യപ്പെട്ടത് സിൽവറാണ് എ ജി ആണ് അത് ചെയ്തത് ആരാണ് കോപ്പറാണ് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ വിച്ച് മെറ്റലീസ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് എന്നുണ്ടാവും ബൈ ഹും എന്നുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ് എങ്ങനെയാണ് ആരാണ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവുക അവർ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് തരും ആരാണ് ഏറ്റവും മോർ മോർ റിയാക്റ്റീവ് എന്ന് അവർ തന്നെ തരും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരും ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും സി യു ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആരെ എ ജി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഈ സംഗതി തരികയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിനൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ആരായിരിക്കും അതിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയ ആൾ കുറഞ്ഞ ആളെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും ആദേശം ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി ഈ ആദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട ആൾക്കാരിൽ ആർക്കാണ് ഓക്സീകരണം നടന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ ആർക്കാണ് നിരോക്സീകരണം നടന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കൂടുന്നതിനെ നമുക്ക് ഓക്സീകരണം അഥവാ ഓക്സിഡേഷൻ നടന്നു എന്നും ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കുറയുന്നതിന് അഥവാ നിരോക്സീകരണം എന്നും അഥവാ ഡിഗ്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് റിഡക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് എന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ എങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ കെമിക്കൽ ഇക്കേഷൻ രാസമവാക്യ സമവാക്യത്തിലോട്ട് നോക്കിയാൽ കോപ്പർ അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ സീറോ ആയിരുന്നു കോപ്പർ നൈട്രേറ്റ് ആയിട്ട് മാറി ഇപ്പം എന്തായി ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ പ്ലസ് ടു ആയി എന്തായി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു കൂടുകയാണല്ലോ ചെയ്തത് അപ്പം ഇവിടെ ആർക്കാണ് ഓക്സീകരണം നടന്നത് കോപ്പറിനാണ് ഓക്സീകരണം നടഞ്ഞത് നടന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുക സി യു ഗിവ്സ് സി യു ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഓക്സീകരണ സമവാക്യം ഓക്കെ ഓക്സീകരണത്തിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഇനി നമുക്ക് സിൽവർ നോക്കാം എ ജി എ ജി പ്ലസ് വൺ ആയിരുന്നു റിയാക്ഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ആ നമ്മളെ സിൽവർ നൈട്രേറ്റിലുള്ള ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ അത് റിയാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് അഥവാ നമ്മളെ ആ കോപ്പർ ദണ്ടിൻ്റെ മുകളിൽ അയാൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എ ജി ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ സീറോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കുറയാണ് ചെയ്തത് എന്താ സംഗ സംഭവിച്ചത് കോപ്പർ ഒരു ചാർജില്ലാത്ത ആൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്തില്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്തപ്പം എ ജിക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഓൾറെഡി വിട്ടുകൊടുത്തിട്ട് പ്ലസ് വൺ ആണുള്ളത് അയാൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വാങ്ങും ഒരു എ ജി അപ്പം ആൾ എ ജി ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ സീറോ ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങിയാൽ അറിയില്ലേ പ്ലസ് വൺ ഉള്ളത് സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നേരെ കുറയും ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ അപ്പം അയാൾ സീറോ ആയി ഇനി അടുത്താണോ രണ്ട് രണ്ടാമതൊരു എ ജി ഒരു ഉണ്ട് അയാളും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വാങ്ങും അതും സീറോ അങ്ങനെയാണ് ടു എ ജി വന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കോപ്പർ വിട്ട് കൊടുത്ത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഓരോ സിൽവർ ഓരോ ഇലക്ട്രോൺ വീതം വാങ്ങിയിട്ട് അയാളുടെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ സീറോ ആയിട്ട് മാറും അപ്പം ഇതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക സമവാക്യം അത് നമ്മൾ രണ്ട് ഇല സിൽവറിനാണോ നമ്മൾ ഈ ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ പരിഗണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം ടു എ ജി ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഓരോരുത്തരും ഓരോന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ ടു ആണല്ലോ വരിക പ്ലസ് ടു ഇ ഗിവ് ടു എ ജി ഇതാണ് അതിൻ്റെ രാസസമവാക്യം വരിക എന്തിൻ്റെ നിരോക്സീകരണത്തിൻ്റെ ഓക്കെ ശരിക്കും നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാമായിരുന്നു എ ജി പ്ലസ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഗിവ് എ ജി എന്ന് എഴുതാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് ബാലൻസ്ഡ് ആവണമെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ശരിയാവണമെങ്കിൽ ടു എ ജി പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ ഗിവ്സ് ടു എ ജി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ഇവിടെ ടു എ ജി വരാനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ്ഡ്
അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് റിയാക്ഷനെ ഇവിടെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊന്നും ഈ ക്ലാസ്സിൽ മറ്റൊന്നാണ് സംസാരിച്ചത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓവറോൾ കിട്ടുന്നൊരു ഐഡിയ എന്ന് വെച്ചാൽ മെറ്റലിന് ഹൈ റിയാക്റ്റിവിറ്റി ഉള്ള മെറ്റൽസ് എന്ത് ചെയ്യും ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റലിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും അല്ലേ ഒരു സാൾട്ട് കിട്ടിയാൽ അതിൽ ക്രിയാശീലം കൂടിയ ലോകം ക്രിയാശീലം കുറഞ്ഞ ലോകത്തെ അതിൻ്റെ ലവണ ലാനിയിൽ നിന്നും ആദേശം ചെയ്യുന്നു ആണല്ലോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ അഥവാ ആദേശ രാസപ്രവർത്തനം ഓക്കെ ഈ രാസപ്രവർത്തനം എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഓക്സിഡേഷനും നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു റിഡക്ഷനും അഥവാ ഒരു ഓക്സീകരണവും ഒരു നിരോക്സീകരണവും നടക്കുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഓക്സീകരണം നടക്കുന്നത് റിയാക്റ്റിവിറ്റി കൂടിയ അഥവാ ക്രിയാശീലം കൂടിയ എലമെൻറ്റ് മെറ്റലിനാണ് ഓക്സീകരണം സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലേ അതുപോലെ നിരോക്സീകരണം നടക്കുന്നത് റിയാക്റ്റിവിറ്റി കുറഞ്ഞ ലെസ് റിയാക്റ്റിവി റിയാക്റ്റീവായിട്ടുള്ള മെറ്റലിനാണ് റിഡക്ഷൻ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ആയിട്ട് വരും നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിയാക്റ്റിവിറ്റി തരും ക്രിയാശീലം തരും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനേക്കാട്ടിലും കൂടുതലാണ് ഇന്ന ആൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് തരും നമ്മുടെ ഈ റിയാക്റ്റിവിറ്റി സീരീസല്ലേ അതിലുള്ളതുപോലെ നമുക്ക് തരും എക്സാമിന് തന്നിട്ട് ചോദിക്കും ഇതിൽ ആർക്കാണ് ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നത് ആർക്കാണ് റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഇതിൽ ഓക്സിഡേഷനും നടക്കുന്നുണ്ട് റിഡക്ഷനും നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓക്സീകരണവും നിരോക്സീകരണവും ഒരുമിച്ച് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുക റിഡോക്സ് രാസപ്രവർത്തനം അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഒരു റിഡോക്സ് രാസപ്രവർത്തനവും കൂടിയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ കാര്യം ഞാൻ പുതിയൊരു ടോപ്പിക് കൂടി എടുക്കണമെന്ന് കരുതിയിരുന്നു നമ്മുടെ സമയം ഒരുപാട് പോയി നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി പോരുത് മനസ്സിലാവാതെ പോരുത് എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഇത്രയും ഒരുപാട് സംസാരിച്ചത് അപ്പം ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ഹോംവർക്ക് ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പേജ് തന്നെ പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ടുവില് നമുക്ക് അവർ ഒരുപാട് സാമ്പിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനിൽ മഗ്നീഷ്യം ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കോപ്പർ സൾഫേറ്റിൽ സിൽവർ ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സിങ്ക് സൾഫേറ്റിൽ മഗ്നീഷ്യം ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സിൽവർ നൈട്രേറ്റിൽ മഗ്നീഷ്യം ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റിൽ കോപ്പർ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുള്ളതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ച ആ റിയാക്റ്റിവിറ്റി സീരീസ് പരിഗണിക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന കോളല്ല ടേബിൾ ആ ടേബിൾ ഫില്ല് ചെയ്യാം അതിൽ ഫസ്റ്റിലത്തെ അവർ തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മഗ്നീഷ്യം മെറ്റൽ നമ്മൾ കോപ്പർ സൾഫേറ്റിൽ ഇറക്കി വെച്ചാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇറക്കി വെക്കണ മെറ്റലാരായിരിക്കണം തന്നിരിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ ലായനിയിലുള്ള മെറ്റലിനെക്കാട്ടിലും റിയാക്റ്റിവിറ്റി കൂടിയ ആളാവണം അങ്ങനെയാണ് മെഗ്നീഷ്യം കോപ്പറിനെക്കാട്ടിലും റിയാക്റ്റിവിറ്റി കൂടിയതായത് കൊണ്ട് അവിടെ എന്ത് നടന്നു റിയാക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ആദേശ രാസപ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ അവിടെ നടന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ ഓർഡറിന് വിപരീതമായിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് നടക്കില്ല റിയാക്ഷൻ നടക്കൂല ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു നാലെണ്ണം ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ റിയാക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ നടക്കുന്നതാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൽ ഓക്സീകരണം ആർക്ക് നടക്കും നിരോക്സീകരണം ആർക്ക് നടക്കും എന്ന് എഴുതുക ഓക്കെ അതുകൂടിയും ഹോംവർക്കിൽ കൂട്ടാനുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഹോംവർക്കാണ് കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം വരുന്ന ഒരു ഹോംവർക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് നോക്കുക കാരണം ഈ റിഡക്ഷനും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഐഡിയ ഇല്ലാത്തവർ നല്ലോണം നമ്മളത് നോക്കിയാലേ ഇത് ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ ഇനി അത് ക്ലിയർ ആവും നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ കണ്ടിട്ട് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലേ ഒന്നും നമ്മൾ ഒമ്പതിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒന്നും എടുത്ത് നോക്കുക അതിന് മാത്രം ഒന്നും ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഇത് നല്ല ഉഷാറായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് വരിക ഓക്കെ അപ്പം താങ്ക് യു ബൈ